ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ രണ്ട് എണ്ണാണോ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് ഫോർ മൈനസ് ടു ശരി മൂന്നാമത്തത് ലിത്തിയം ത്രീ സെവൻ ലിത്തിയം പ്രതീകം എൽ ഐ ലിത്തിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ എൽ ഐ ത്രീ സെവൻ ആ എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിയല്ലോ ആൻസർ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ആ ത്രീ ഫോർ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിക്കു കൊടുത്തോളൂ ശരിയാണ് അടുത്തത് കാർബൺ സി സിക്സ് ട്വൽവ് കാർബൺ സിമ്പൽ സി അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് മാസ് നമ്പർ ട്വൽവ് കാർബൺ സി സിക്സ് ട്വൽവ് സിക്സ് ട്വൽവ് സിക്സ് 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 ശരി അപ്പൊ ഇതുപോലെ താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടുന്ന ഫില്ല് ചെയ്തേ നിയോൺ എൻ ഇ ടെൻ ട്വന്റി പറയൂ ആ ടെൻ ട്വന്റി ടെൻ 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 ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത്ര എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കണങ്ങളുടെയും എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മനസ്സിലായല്ലോ ലാസ്റ്റ് വൺ ആർഗൺ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് ആർഗൺ എ ആർ ആണ് സിമ്പൽ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ആർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ എഴുതിയോ ഫോർട്ടി ശരിയാണോ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണമോ നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ കണങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി എല്ലാം ശരിയുള്ളവരെ കൈ വൃത്തിയെ ഗുഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റത്തിലെ കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആറ്റത്തിലെ കണങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ക്രമീകരണം അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് കോഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാൻ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നൊക്കെ എഴുതിയോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും ഇനി ഞാനൊരു ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എഴുതേണ്ട ആരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട പിന്നീട് നിങ്ങൾ എഴുതാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു മൂലകം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാറിയാലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അതുതന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതാണ് അടുത്ത കോളം ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളം ആറ്റം അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെല്ലുകളുടെ പേര് ബോർ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഷെല്ലുകളുടെ പേര് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് എഴുതിയേ ഏതൊക്കെയാ ആ കെ എൽ എം എൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കെ എൽ എം എൻ ഒന്നാമത്തെ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ വൺ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആരും എഴുതണ്ട ടേബിൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ ഒന്ന് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും ഏത് ഷെല്ലിലാ കെ ഷെല്ലില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്താറ്റം നോക്കൂ ഹീലി അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കൂ കെ ഷെല്ലില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലില് അടുത്ത ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും നോക്കാണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ ആ ടേബിളിലേക്ക് കെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ വന്നു അല്ലേ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അടുത്തത് വന്നപ്പോ ലിത്തിയം എൽ ഐ ലിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം മൂന്ന് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ എത്രയുണ്ട് രണ്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി അപ്പം രണ്ട് ഒന്ന് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തത് ബെറിലിയം പ്രതീകം ബി ഇ ബെറിലിയം സിമ്പൽ ബി ഇ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നാല് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിലും അടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഷെല്ലായ എൽ 
അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ പതിനൊന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ എണ്ണം പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ശരിക്കും പതിനൊന്നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒമ്പതല്ലേ പക്ഷെ എട്ട് എണ്ണ എൽഷലിൽ വന്നോളൂ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പോയി അവസാനം കിടക്കുന്നത് ഏതാറ്റമാണ് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ആർഗൺ പതിനെട്ടാണ് കേശലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കേശലില് എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി എത്രയാ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഏത് ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി എം ഷെല്ലിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ഷെല്ലിലും ഒരുപോലെ ആണോ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അല്ല അല്ലെ പല ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പലതായിരിക്കും ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സപ്പോസ് എൻ ആണ് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഇഫ് എൻ ഇസ് എ ഷെൽ നമ്പർ എൻ ആണ് ഷെൽ നമ്പർ എങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ടു എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷെൽ നമ്പർ എൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇഫ് എൻ ഇസ് ദെൽ നമ്പർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് കെൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഷെൽ ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എത്താമത്തെ ഷെല്ല ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ കേശലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പഠിച്ച പതിനെട്ട് എണ്ണത്തിലും കേശലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ടേബിൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിലേ ഉള്ളായിരുന്നു എല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇരുന്നു മാക്സിമം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ടായി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി അല്ലേ കേശൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതായത് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാണ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ രണ്ടേ ഗുണം ഒന്ന് എത്രയാ രണ്ട് കേശലിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് കേശൽ ഈസ് ടു അടുത്തത് എൽ ഷെൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ആ ഇക്വേഷൻ പറയൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചെയ്ത എല്ലാവരും നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാലേ ഗുണം രണ്ട് എത്ര കിട്ടി എട്ട് വെരി ഗുഡ് ആറ് നേരെ വെക്കരുതേ നാലേ ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ടേബിൾ തരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്തേ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇതൊന്ന് പൂർണ്ണമാക്കൂ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോളങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നെയിം ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം മൂന്നാമത്തത് ആ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് കാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഷെൽ കേശൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ കെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടേ ഗുണം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ോ എം ചെയ്തോ എല്ലാരും ആ നോക്കിക്കോ ഉത്തരം പറയാം ശരിയാണോ നോക്കൂ എം എത്രാമത്തെ ഷെല്ലായ്മ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ആ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഒമ്പത് ഒമ്പതേ ഗുണം രണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് അടുത്തത് എൻ ഷെൽ എത്താമത്തെ ഷെല്ലാണ് നാലാമത്തത് ചെയ്തോ എല്ലാരും ചെയ്തോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് കെൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ എൽ എം എൻ ഷെൽസ് ആർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഷെല്ലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നെന്നറിയാൻ കുറച്ച് പൊതു തത്വങ്ങളുണ്ട് ഇത് പാലിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വന്നെന്ന് അറിയുന്നത് There are some basic principles for filling up of electrons in shells. ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെൽ സംഖ്യയാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് 
അടുത്തത് എൽ എം എൻ ബോർമാതൃക എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കേശലിൽ ഊർജം എങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്തോറും ഊർജം കൂടി വരുന്നു അല്ലെ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഊർജം കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഊർജം കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അതായത് താഴ്ന്ന ഊർജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം സാധ്യമാകും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുകയുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി രണ്ടെണ്ണമായി ഒന്ന് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ എ ഷെല്ലിൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഷെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഊർജം കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് മൂന്നാമത്തത് ഏത് ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയാലും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിന് പേരാണ് ബാഹ്യതമ ഷെൽ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആറ്റമീസ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചല്ലോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം പിന്നെയോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ പോരാ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം കെമിസ്ട്രി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറന്നുപോകും അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു ടേബിളാണ് ടേബിളിൽ അതത് ആറ്റം സെക്കൻഡ് കോളം അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർഡ് കോളം മാസ് നമ്പർ ഫോർത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരു കോളം കൂടിയുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നാമത് എൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആറ്റത്തിന്റെ താഴെ എഴുതുക എൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ രണ്ടാമത്തത് എം ജി മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ട്വന്റി മൂന്നാമത്തത് എസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സൾഫർ പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതിയോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോഴ് നമ്മളിപ്പം സോഡിയം പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കേയിൽ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അല്ലെ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കോമി ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവും കൂടി എഴുതുക ഒത്തിരി സമയം മതിയല്ലോ ഉത്തരം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടീച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയും പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല